啦啦啦！八卦的小鱼又回来了。她是韩国公认的国民女婿、国民妈彭儿，是在演技、艺能、歌手三个领域都被观众认可的全能艺人李生基。就在昨日，一则关于李生基与小五岁的李都银恋爱事件突然就上了热搜榜单。经韩媒报道称，两人是因打高尔夫球相识，然后被彼此开朗健康的状态吸引，才走到一起的。并且去年就已经相恋，感情十分稳定。而女方李多银也公开发文表示，两人以前后辈关系相识，五到六个月前开始怀着好感，小心翼翼的互相了解。对于此次恋情，希望大家能给支持，让两人继续美好的交往下去。可即使这样，还是会有网友不认同。要知道，李生基前女友可是南韩第一女神林允儿，但是李生基追女神允儿之路也是充满了坎坷呢。因为出道以来，他就非常喜欢允儿，所以在综艺节目中，每当被问到喜欢什么样的女生时，李生基都会直接说允儿，并且还多次直接向允儿表达爱意。然后因为允儿的母亲非常喜欢李生基，两人才有机会了解。从而相恋到了一起。对于一个这么优秀又非常艰难才得到的女神，都是相恋一年，然后用那些娱乐圈分手公用定律为借口分手的。所以很多人都是同样不赞同两人这段恋情的。其实对于允儿和李生基的分手事件，小鱼曾经看过这样一篇报道：李生基曾经公开承认过喜欢比自己小的女生。而对于和允儿的那段恋情，真的只是因为不合适、性格不合才分手，没有任何外界因素，也没有不愉快的事情。其实小鱼认为，感情这东西本来就是这，不认识时总会觉得对方怎么都好，但是相处久了，难免会发现不合适的。而对于同样优秀的李生基来说，相信他和允儿的分手原因，想必也就是他说的那样吧。毕竟分手之后的李生基。不但没有因为分手就变得消沉起来，反倒是褪去了情色，变得越来越成熟了起来。说到这儿，小鱼想带大家了解一下，为何这个在韩国根本算不上帅哥的男人，不仅可以搞定女神，还可以有这么高的口碑。李生基一九八七年出生于韩国首尔，因为从小就非常喜欢音乐，在刚步入高中时期后，他便和朋友自主乐队，在校园演出。乐队风格是以摇滚为主，李生基担任主唱。二零零四年，年仅十七岁的李生基以歌手身份出道。出道初期，因为有着很强的妈庞形象，和给人一种诚实、谦虚、端正、青年的印象，被尹汝贞、金喜爱等前辈评价为成长的很好的年轻人。镜头前的他总是谦谦君子、温和笑容，略带让人无语的小黑洞气质。镜头后的他，在强大的工作量中表现出努力、敬业与不怕辛苦的精神。这种真实、善良、对自己严格要求的面貌，同样也使他获得了很高的民国好感度，被赋予“民国弟弟”、“民国妈彭儿”等称号。甚至韩国当地还有以他名字命名的生机银行、生机池塘、生机饼，以此来显示了民众对他的喜爱。是不是看到这里就已经觉得这个男人已经足够优秀了？但不是，还没完。后来为了让自己更加充实优秀，在本科读完国际通商专业后，李生基又进修了研究生，读非演艺专业双硕士学位，成为货真价实的端正学霸。不仅如此，学业和事业同样优秀的李生基，在入伍的表现也是非常优秀。李生基在论山陆军训练所现役入伍，入伍一周后被提拔为中队长。3月16日结束六周基础训练，以中队第一名的成绩结业，并获优秀训练兵勋章。因训练成绩优异，并具情报特长，又被分配至特战司第十三空降旅，作为情报兵继续服役。四月二十九日，又完成了特战司基础空降训练，获得空降勋章。可以说，李生基真的可以说是娱乐圈中的潜能人才了。以歌手身份出道，本来可以凭借独特的嗓音，在音乐打拼出属于自己的一片天，却又不愿放弃学业，凭借自己的努力，考上了大学，又拿了双硕士学历。
，接着又进军综艺界、演艺界，一次又一次的突破自己，挑战高难度，只为成为更优秀的自己。你说这样的男神怎么能让观众不喜欢呢？好了，今天就给大家分享到这里了。喜欢小伙伴们记得点赞、留言、加关注哦。让我们一起来关注娱乐圈的那些事儿吧。